ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഓർ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോണം ഡ്രൈ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കം റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് മുപ്പത്തി രണ്ടര ആൻഡ് മുപ്പത്തി ഏഴര ഡിഗ്രി എന്താണ് സർക്കം സർ റേഡിയസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുന്ന ആവുന്നതും രണ്ട് ആംഗിൾസ് മുപ്പത്തി രണ്ടരയും മുപ്പത്തേഴരയും ആകുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്ത ആരോ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പരിവർത്ത ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കം റേഡിയസ് മലയാളത്തിൽ പരിവർത്ത ആരം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പരിവർത്തം വരയ്ക്കാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പരിവർത്ത ആരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സർക്കം സർക്കിൾ സർക്കം സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് പുറത്ത് വരും സർക്കം സർക്കിൾ മലയാളത്തിൽ പരിവർത്തം എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം അവർ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സർക്കം റേഡിയസ് പരിവർത്ത ആരം എന്ന് പറയുന്നു പിടികിട്ടിയല്ലോ അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പാഠം ഏകദേശം എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം സർക്കിളിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഇരിക്കണം സർക്കിളിനകത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഇരിക്കണം വ്യക്തമായാലും അവരെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് മൂലകളിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് കടന്നു പോകേണ്ടത് സർക്കിൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് പിടികിട്ടിയല്ലോ അപ്പം അവർ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് പറയും സർക്കം റേഡിയസ് സർക്ക സർക്കിൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാറില്ല ചുരുക്കി സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്ത ആരോ എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്താണ് ആൾ ത്രീ വെർട്ടിസസ് പാസ് ത്രൂ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയുന്നത് ആൾ ത്രീ വെർട്ടിസസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വെർട്ടിസസ് പാസ് ത്രൂ എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്ന കണക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം ഡ്രൈ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് മുപ്പത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ആൻഡ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും ഡ്രായ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് ടച്ച് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് മുപ്പത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ആൻഡ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പരിവർത്ത ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതും രണ്ട് കോണുകൾ മുപ്പത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തത്തിൽ തൊടുന്നതും കോണുകൾ മുപ്പത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ആയ വൃത്തം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴാമത്തെ പാഠം എട്ടാമത്തെ പാഠമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാഠം വരയ്ക്കും അവിടെ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സർക്കിളിൽ എന്തുണ്ടോ നോക്കണം സർക്കം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്ത ആരം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം വെർട്ടിസസ് ഓർ മൂലകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ തന്നിട്ട് സർക്കിൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് പരിവർത്തം വരയ്ക്കാനാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ആ വരച്ച് കിട്ടുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല വരച്ച് കിട്ടുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കം റേഡിയസ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇതു
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഉറപ്പായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധം ചെയ്യേണ്ട ഇതുവിധം കൂടി അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കുക ബി എന്ന പേര് കൊടുത്ത് ഇതുവിധം കൂടി അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്ത സി എന്ന പേര് കൊടുത്ത് അടുത്ത ഇതുവിധം കൂടി യോജിപ്പിക്കുക പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക് എ ബി സി കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ഇത് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ അറുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവർ തന്ന രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇതേ പടം തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞേ ഡ്രാ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സർക്കൺ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദ ആങ്കിൾസ് രണ്ട് ആങ്കിൾസ് മുപ്പത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി വരണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണു അടച്ചോ മുപ്പത്തിരണ്ടരയുടെ ഇരട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടണം ഇവിടെ ആങ്കിൾ തെറ്റിപ്പോയോ പടം തെറ്റിപ്പോകും മുപ്പത്തേഴരയുടെ ഇരട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അരയുടെ ഇരട്ടി ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് അതുപോലെ മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുപത്തിനാല് അരയുടെ ഇരട്ടി ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് പിടിച്ചാൽ പോലെ ഇനി നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഇൻസ്ട്രോമെൻറ്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് വേണേൽ വരയ്ക്കാൻ ആരും ഇതുപോലെ റഫായിട്ട് വരയ്ക്കരുത് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ റഫായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കും സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്ത് സമയം കളേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ബോക്സ് വെച്ച് പടത്തിൽ ഡ്രാ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തെടുക്കണം ഇൻസ്ട്രോമെൻറ്റ് ബോക്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓ ഇതിന് ഞാൻ ഏതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ റേഡിയസ് ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ താ വര ഇങ്ങോട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു നമ്മൾ അപ്പോൾ വര ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ വര ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വര ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പിടി കിട്ടിയല്ലോ വരയപ്പം എന്താ വലത്തോട്ടാണ് അപ്പം പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് അറുപത്തി അഞ്ച് അതേ പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് തന്നെ സ്കെയിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല അതേ പൊട്രാക്ടർ തന്നെ ചരിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അതങ്ങ് അടയാളപ്പെടുത്താം വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൈയോടെ അവിടുത്തെ ആങ്കിൾ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കണം പലരും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ അടയാളപ്പെടുത്തത്തില്ല പേരും കൊടുത്ത് ഇനി എന്താ വീണ്ടും ഓ ബിൽ അടുത്ത ആങ്കിൾ കിട്ടണ്ടേ അടുത്ത ആങ്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയതാണ് ഇതുപോലെ ഒ ബിയിൽ വെച്ചു ഇപ്പം ഒ ബിയിലോട്ടാണ് വരാം അപ്പം പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഞാൻ സീനെ കൊടുത്തു നമുക്ക് പടം അല്ലേ വേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ വേണ്ട ഇതുവരും കൂടി സ്കെയിൽ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതുവരും കൂടി തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് യോജിപ്പിച്ചു അടുത്ത് ഇത് യോജിപ്പിച്ചു അടുത്തത് ഇത് മറന്നു പോയത് ഇതും കൂടി യോജിപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആങ്കിൾ തരുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ പടം ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തീർന്നിട്ടില്ല അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇത് അറുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ ഏതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതിയാകുന്ന അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി നോക്ക് എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്ക് മറ്റേ സർക്കിൾ തൊട്ടിരിക്കണം അതാണ് പലരും തെറ്റിക്കുന്നത് ഒരു സെൻട്രലുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് കണക്ക് ഔട്ട് അല്ല ഇതാക്കുന്നത് തെറ്റിച്ചു വെക്കുന്നത് അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ച് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബിയിൽ തുടങ്ങി എയിലൂടെ സിയിൽ എത്തുന്ന ആരുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ഒരു തരാത്ത മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയല്ല സർക്കിൾ എന്ത് വെച്ചായിരുന്നു വരയ്ക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു പിന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചാണ്
നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഒ എ ബി നമുക്കിനി ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയത് രണ്ട് കോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ കോണ് അവർ തന്നാലും ഇല്ലേലും നമ്മൾ പറയേണ്ട വരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഏകദേശം പുറത്ത് പോയേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകരുത് അതിന് ഞാൻ സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നോക്കി ഇതങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് യോജിപ്പിച്ചു അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും സംശയമുള്ളവർ സ്കെയിലെടുത്ത് വെച്ച് ഇത് യോജിപ്പിക്കുക റിസ്ക് ഉള്ളവർ സ്വയം സ്വന്തം സ്കെയിലെടുത്ത് വെച്ച് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് അന്നേരം തന്നെ എഴുതണം നൂറ് അടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത് മൂന്നാമത്തത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലേ എഴുതിയാൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നൂറാമ്പേ ഏതാ അമ്പതാവുന്നതായത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാമ്പേ ഏതാ അറുപതാവുന്നതായത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് കിട്ടണം പിടികിട്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത് താൻ നോർമൽ ട്രയാങ്കിളായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് അവർ ഇതാ ഇതുപോലെ കൊനിഷ്ട് പിടിച്ചത് തരത്തോളൂ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ എ ബിയും യോജിപ്പിക്കും ബി സിയും യോജിപ്പിക്കും ഇത് യോജിപ്പിക്കാൻ ഓർക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് തരുന്നത് ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പത്തോളം വരപ്പ് ഹോംവർക്കുകൾ ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഹോംവർക്കായിട്ട് കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പൊട്രാക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൂന്നാമത്തെ കോണ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കണം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്നര എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും മൂന്നാമത്തെ കോൺ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഇരട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കോണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കോൺ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തെണ്ണത്തിലുള്ള റേഡിയസ് എത്ര ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി പത്ത് പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം ക്ലിയർ ഇതാണ് ഹോംവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ട് വരുന്നില്ല ഈ പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കളയരുത് ഓക്കെ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി അമ്പത്തേഴ് അറുപത്തി മൂന്നര പതിനെട്ടര അമ്പത്തൊമ്പതര നൂറ് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതര എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നര അറുപത്തി മൂന്നര എഴുപത്തഞ്ചര തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്തൊമ്